the tears, Yerbu, they may be a good primal, Nikama Paka for the Nan Patina, or Mohala dish than Padaporo, Murta by the Kathevan Editors and Nan Patilla, Mutta, Maida, Tengapal, Uppe, Ne, Chakare, Kima Pandrathaka, Kima, Vengayam, Takali, Achamala, Karvapla, Karimasala, Manjapodi, Uppe, Karvapla, Kotamali, Villa Thevan is Rumba simple. First, the Mela Pandla in Patina, Kima Masala Padilla. ஒரு கடாய் வெச்சிருக்கோம் இந்த கடாயில எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து என்னன்னு இந்த முர்தாபா வந்து ஒரு மொகலாய் டிஷ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெஸ்டாரன்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து நான் வெஜ் இருக்கும் இது வந்து லைக் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறோம்னா ஒரு தோசை மாதிரி பண்ணப் போறோம் அது பண்ணிட்டு உள்ள கீம மசாலா ஸ்டஃப் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ரேப் மாதிரி பண்ணி இது வந்து நம்ம டோஸ் பண்ணப் போறோம் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் இது இப்ப என்ன காயட்டும் என்ன காஞ்சிருச்சு இதிலே இப்ப நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் the sombre and la porangeche, the carvapla set the clam. The carvapla codian, the Vengayam Vengayam set the com. Idle number, conjuma engine pool set the clam. Idle conjuma உப்பியும் நம்ம சேர்த்துற போறோம் என்ன சீக்கிரமா நமக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடும் வெங்காயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல pink கலர் மாறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல தக்காளி ऐड பண்ணிக்கலாம் இதிலே ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டு அதையும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் இப்ப நல்லா வதங்கிருச்சு இதிலே நம்ம கொத்தி வச்சிருக்க மட்டன் ऐड பண்ணிக்கலாம் இந்த கொத்துக்கறி பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்துறோம் கொத்துக்கறி சேர்த்தத லைட்டா ஒரு சாட்டே கொடுத்துறலாம் இப்ப இது கூடவே மத்த மசாலாவையும் சேர்த்துற போறோம் இது கூட இப்ப காரத்துக்கு நம்ம மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதிலே மிளகாய் பொடி சேர்த்துறோம் இதல கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா கறி மசாலா உப்பியும் சேர்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வதங்கும்போது உப்பு சேர்த்துறோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கறிக்காக சேக்கறோம் எல்லastype சேர்த்து நல்ல ஒரு வதக்க வதக்கிடலாம் மசாலாவ ஒரு அளவுக்கு நல்ல வதங்கிருச்சு இல்ல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம மூடி வெச்சிடலாம் இப்ப இந்த கீமால நம்ம வந்து தண்ணி ऐड பண்ணிருக்கோம் இந்த கீமா வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இத மூடி வெச்சிடலாம் ஒரு 10 நிமிஷம் நமக்கு வந்து வெந்தா போதும் கொத்தன கறிங்கறதுனால இது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே வெந்துரும் அதனால ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் சீக்கிரமா வெந்துரும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம முர்தாபான்னு சொல்லிருந்தேன் இது வந்து உள்ள ஸ்டஃப் பண்றப்ப கீமா தான் நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம் இப்ப மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு தோசை மாவுக்கு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணனும் அத ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்ஸி எடுத்துட்டு இதுல முட்டை ऐड பண்ணிக்கலாம் இது கூடயே ஒரு அரை கப் மைதா ऐड பண்ணப் போறோம் இதுல சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் பால் நம்ம வந்து தண்ணி விட்டு கரைக்க போறது இல்ல தோசை மாவுக்கு ஃபுல்லாவே தேங்காய் பால் விட்டு தான் கரைக்க போறோம் இதுல ஒரு பிஞ்ச salt கொஞ்சமா சக்கரை இது எல்லastype சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸில அடிச்சிடலாம் நம்ம இத ஏன் மிக்ஸில அடிக்கறோம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையை விட்டு நல்லா கரைக்கும் போது அதுல நம்ம குட்டி குட்டியா லம்ப்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆ சான்ஸ் இருக்கு இதே நம்ம மிக்ஸில போட்டுட்டோம் அப்படினா அது நமக்கு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்சர் கிடைச்சிரும் இப்ப மிக்ஸில போட்டு நம்ம அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சாச்சு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இத ஒரு बाउல்ல ऐड பண்ணிக்கலாம் இத வந்து நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி சேர்க்கறதாலவும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட மாவுல வந்து நமக்கு வந்து கட்டியே இருக்க கூடாது நீங்க அந்த மாதிரி கட்டி இல்லாம நீங்க அந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவுலயே 2 ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேக்கணும் இப்ப மாவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்த்திருந்தோம் எண்ணெய் சேர்த்து ஃபுல்லாவே நல்லா கரைச்சாச்சு இதல வந்து கட்டி எதுவுமே கிடையாது இது பாத்தீங்கன்னா நல்லவே நமக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கு டெக்ஸ்சர் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்த பக்கம் கீமா பண்ணிட்டு இருந்தோம் கீமாவுமே நல்லா சுருண்டு வந்திருச்சு நமக்கு நல்ல மசாலாவா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட 
கொத்தமல்லி தழை மட்டும் சேர்த்துடலாம் இந்த பக்கம் கீமா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட மாவும் ரெடியா இருக்கு இது வந்து நம்ம தோசையை விட்டுடலாம் தோசை கல் எடுத்து மேல வச்சுக்கலாம் தோசை கல் காயட்டும் இப்ப கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்மளோட தோசை மாவும் ரெடியா இருக்கு கீமா மசாலாவும் ரெடியா இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம தோசையா விட்டுக்கலாம் இப்படி நல்லா சுத்தி ஊத்திட்டு இப்ப நம்ம தோசை விட்டாச்சு இது வந்து ஒரு பக்கம் வேகட்டும் நம்ம நல்லா வெயிட் பண்ணா நம்ம நல்லா தேய்ச்சிட்டு விட்டுருக்கோம் நம்ம திருப்பி எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்க தேவை கிடையாது இது அப்படியே நமக்கு மூடி ஒரு பக்கம் வே நம்ம என்ன எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவுலேயே சேர்த்துருக்கோம் அதனால நமக்கு எடுக்க ஈஸியாகவே வரும் நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோசை விட்டாச்சு நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சிருந்த மாவில் ஒரு தோசை விட்டுருக்கோம் இந்த தோசை இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பக்கம் திருப்பிக்கலாம் சிம் ஃபயரில் வேகட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு முட்டையை வந்து நம்ம நல்லா அடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ தோசை ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தோசையை எடுத்துகிட்டு இதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்க கீமாவை இதில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீமாவை இது மாதிரி உள்ளே நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பார்சலாக ரெடி பண்ணிடுங்க இதை கடாயில் வச்சுட்டு இது மேலே நம்ம வந்து அடித்து வச்சுருக்க முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் முட்டை போட்டுட்டோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சீலாயிரும் இப்போ இது நெய் விட்டு நம்ம சுட்டுக்கலாம் முர்த்தாபா ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரியே நீங்க எல்லா தோசையுமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து கீமா மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஒரு பாத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா முட்டை மைதா கொஞ்சமா சக்கரை இல்ல தேங்காய் பால் போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சிருந்தோம் அதை வந்து தோசை மாதிரி விட்டுட்டு நடுவுல கீமா மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மேல கொஞ்சமா முட்டை கரைச்சி விட்டுட்டீங்க பேக் பண்ணிட்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீல் ஆயிரும் நமக்கு வெளியில வராது ஸ்டஃப் பண்ணது அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து நல்லா நெய் விட்டு சுட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய முர்த்தாபா ரெடி ஆயிடுச்சு ஏன்னா நமக்கு வந்து மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பரோட்டா மாதிரியே நமக்கு வந்து உள்ளே எல்லாமே நம்ம வந்து முட்டை போட்டு மைதா போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதனால சொன்னோம் இது வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா வெளியில் பரோட்டா டேஸ்ட் இருக்கும் உள்ளே வந்து ஸ்டஃப்டு கீமா இருக்குது அதனால நம்ம நெய் விட்டு வேறு நம்ம முட்டை போட்டு சுட்டுருக்கோம் அதனால டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் செக்